ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு நாளா எழுவத்தி ரெண்டு மணி நேரமா ஒரு குழந்தைக்கு சாப்பாடு இல்ல குடிக்க தண்ணி இல்ல கிட்டத்தட்ட எதுவுமே இல்ல அந்த குழந்தையால நகர முடியல உடம்புல எந்த அசைவும் இல்ல ஒரே பொசிஷன்ல எழுவத்தி ரெண்டு நேரமா எழுவத்தி ரெண்டு மணி நேரமா ஒரு குழந்தை அப்படியே இருக்குது இதுக்காக அரசாங்கம் செய்யப்படுற முயற்சிகள் நிறையவே இருக்குது நான் ஒத்துக்கிறேன் எல்லா முயற்சிகளுமே தொடர்ந்து வீணா போய்கிட்டு இருக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுது இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தை வந்து எந்த அடியில் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே இருபத்தஞ்சு அடியில் இருந்தது அதுக்கும் முன்னாடி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா விழுந்த கொஞ்ச நிமிஷத்துல அது அஞ்சு அடியில தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அது இருபத்தஞ்சு அடியா மாறிச்சு இப்போ ஃபைனலி எல்லா ட்ரை பண்ணி எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆகி இப்போ இன்னைக்கு மூணாவது நாள் கிட்டத்தட்ட நாலாவது நாள் ஆக போகுது அந்த குழந்தை இருக்கிற அந்த ஃபீட் எயிட்டி ஃபைவ் ஃபீட் அதாவது எண்பத்தஞ்சு அடியில அந்த குழந்தை இருக்குது இப்போ கவர்மெண்ட் எவ்வளவோ முயற்சி போடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கயிறு போட்டு அதை வச்சு சுருக்கயிறு போட்டு தூக்க முடியுமான்னு பார்த்தாங்க ரொபோட்டிக் ஆம்ஸ் வச்சு அது உள்ள இறக்கிட்டு அந்த கை வழியா குழந்தைய தூக்கிடலாமான்னு பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரில்லிங் மிஷின்ஸ் வச்சு அதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பக்கத்துலேயே குழி போட முடியுமான்னு போட்டு ஃபுல்லா பொக்லைன் இயந்திரத்தை வச்சு ஃபுல்லா வந்து தோண்டி பார்த்தாங்க எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆகி அதுல வந்து லாபம் என்னன்னு அதுல அந்த வந்து நஷ்டம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குழந்தை மேல மண்ணு விழுந்தது தான் நமக்கு மிச்சம் இவ்வளவு ட்ரை பண்ணி எல்லா ட்ரையும் பண்ணிட்டு இப்போ புதுசா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்வெல் மிஷினை கொண்டு வந்து போர் போடுறாங்க என்னடா புதுசா சொல்ற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா எஸ் அதுதான் உண்மை போர்வெல் மிஷின்ஸ் அங்க இருக்கிற ஓனர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசி போர்வெல் மிஷின்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஸ்பாட்ல அந்த அந்த துளை அந்த ஆள் துளை கிண்ணத்து அந்த சுஜித்து இருக்கிற குழந்தைக்கு கொஞ்சம் அந்த துளைக்கு பக்கத்துல கொஞ்ச தூரம் தள்ளி போர்வெல் மிஷின்ஸை வச்சு மூணு துளைகள் போட போறாங்க அந்த மூணு துளைகளை போட்டுட்டு ரிங் இயந்திரத்தை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் அப்ப முந்தானத்துக்கும் நைட்டு கொண்டு வந்து அந்த ரிங் இயந்திரம் சொல்லப்படுற அதை வச்சு அவங்க மிகப்பெரிய அகலமான ஒரு துளைய அந்த மூணு துளைகள்ல வச்சு மிகப்பெரிய அகலமான ஒரு துளைய போடுறது தான் இன்னைக்கு பிளான் சோ இவங்க ஃபர்தரா எல்லா ஸ்டெப்ஸும் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அங்க இருக்கிற ரிக் மிஷின்ஸ வச்சு துளை போடுறதா ஹோல்ஸ் போடுறதா தான் இருந்தாங்க ஏன் அதை டிராப் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது கடியில இருக்கிற அந்த தரை கடி அந்த மண்ணு கடியில இருக்கிற அந்த பாறைகள் கடினமான பாறைகள் வந்து மிஷினையே வந்து உடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பாறைகள் அவ்வளவு கடினமா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால மெஷின்ஸால வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவங்க ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கும் போது அந்த ட்ரில்லிங் மிஷின்ஸ் அந்த எண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரில் பண்ற அந்த இடத்துல அந்த பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரில் டூத்னு சொல்லுவாங்க ட்ரில் பண்ற அந்த பற்கள் எல்லாமே வந்து தேஞ்சு போச்சு முழுசா செதஞ்சு போச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சோ அதனால வந்து இதை ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா குழந்தை உயிரை வந்து சீக்கிரமா காப்பாற்ற முடியாது சோ இதை ரிப்பேர் எல்லாம் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது புதுசா இதை விட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்த ரொம்பவே மேசிவான ஒரு இன்னொரு ரிக் மிஷினை வந்து அதுக்கப்புறமா கொண்டு வந்தாங்க அதை வச்சு வந்து அவங்க ட்ரை பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் அதை வச்சு ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு மணி அதாவது அதோட அதை வச்சு ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னாக்காவே ரொம்பவே லேட் ஆகும் அப்படின்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து மூணு அடி கிட்ட தான் வந்து எங்களால வந்து ஹோல்ஸ் போட முடியும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி போட்டா கண்டிப்பா குழந்தைய காப்பாற்ற முடியாது உயிரோட மீட்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கடுத்து அவங்க போட்ட பிளான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அங்க இருக்கிற வந்து போர்வெல்ஸ் எல்லாம் அந்த ஓனர்ஸ் கிட்ட எல்லாத்தையும் பேசி போர்வெல் செட் மிஷின்ஸ் வந்து டக்குன்னு ரெடி பண்ணி அங்க ஸ்பாட்ல கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போர்வெல்ஸ் மூணு துளைகள் போட்டு ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்னு மூணு துளைகள் வந்து போர்வெல்ல வச்சு போட்டு போர்வெல்ங்கிறது வந்து அந்த மிஷின்ஸ் வச்சு போர்வெல் போடுறதுன்றது வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும் ரொம்பவே சீக்கிரமா துளை போட்டுடும் ஆழத்திலே துளை போட்டுடும் சோ அதை வச்சு கிட்டத்தட்ட நூறு அடிக்கு வந்து துளை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ரிக் மிஷின்ஸை வச்சு அதுல அந்த மூணு அடி போட்டாங்கல்ல துளை அதுல வந்து இந்த ரிக்மிஷன்ஸ் வச்சு பெரிய அகலமா வந்து துளை போட போட கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டயமீட்டருக்கு வந்து துளை போட போறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்படி போட்டுட்டு கீழே வரைக்கும் போயிட்டு கிட்டத்தட்ட நூறு அடிக்கு கிட்ட அந்த துளைய போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த சுஜித் இருக்கிற அந்த ஆள் துளை கிணறு அந்த பைப்ல வந்து இப்படிதான் இங்கதான் இருக்கிறான் அப்படின்னா இங்க வந்து ஹோல்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னா இப்படி சைட்ல அந்த சுஜித் இருக்கக்கூடிய அந்த சைடு பொசிஷன்ல ஹாரிசான்டலா ட்ரில் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டு குழந்தைய மீட்கிறது தான் வந்து இப்போதைக்கு பிளான் சோ வந்து என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலா வந்து இருபத்தஞ்சு அடி இருபத்தாறு அடி முப்பத்தஞ்சு
எண்பது அடியில் இருக்கிற ஒரு குழந்தைய நம்மளால காப்பாற்ற முடியல இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை சோ மூணு நாளா முக்கியம் இன்னும் வந்து குழந்தை எடுக்க முடியல சோ விஞ்ஞானத்துல வீக் அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு நம்ம டிஜிட்டல் இந்தியான்னு சொல்லிக்கிட்டு தெரியணும் அதுதான் உண்மை எவ்வளவு நாள் ஆகுது பாத்தீங்களா ஒரு பச்சை மண் அதுக்கு என்ன தெரியும் இன்னைக்கு என்ன நிலைமையில அந்த குழந்தை இருந்துட்டு இருக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியல என்னதான் வந்து டிவில அந்த நியூஸ போட்டு ஒரு ஒரு டிவி சேனல்ஸ்லயும் வந்து நியூஸ போட்டு போட்டு குழந்தைக்கு இதா ஆயிடுச்சு அதை ஆயிடுச்சு ட்ரை பண்றாங்க அதை ட்ரை பண்றாங்க ஆக்சிஜன் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கல புது மிஷின் போடுறாங்க போடல என்னதான் என்னதான் வந்து மீட்பு குழு வந்து குழந்தையை காப்பாத்தணும் ட்ரை பண்றாங்களோ இல்லையோ இவங்க வந்து டிஆர்பி ஏத்துறதுக்கு ரொம்ப பாடுபடுறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் தயவுசெய்து தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அதுதான் உண்மை ஏன்னா எவ்வளவு விளம்பரங்கள் ஒரு ஒரு நியூஸுக்கு அப்புறமும் எவ்வளவு விளம்பரங்கள் வருதுன்றது நீங்க பாத்தீங்க தெரியும் <laughs> எல்லாருமே சேர்ந்து அது ஒரு உயிர் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா ஜனங்களுமே பிரார்த்திக்கிறதுன்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ அந்த பிரார்த்தனை வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் அதுதான் எல்லாருடைய விருப்பமும் கூட ஸோ நாம வந்து இன்னைக்கு சேவ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை தண்ணி காப்பாத்துறது போய் நாம இப்ப தண்ணியை காப்பாத்துற ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் அதுதான் உண்மை கரெக்டா சோ அதுக்காக நாம வந்து எவ்வளவு முயற்சிக்கிறோம் தேவையில்லாம இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு இடத்துலயும் பில்டிங்க கட்டிட்டு காடுகள் எல்லாம் அழிச்சுட்டு இயற்கையை மதிக்காம அவமதிச்சு அவமதிச்சு அவமதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது இயற்கை ஒரு டைம்ல நம்ம கிட்ட கோவ பார்வை அது காட்டும் போது நம்மளால தாங்கிக்க முடியுதா இப்படி தண்ணியே இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் ஒரு இடத்துல நம்ம போர்வெல்ல போட்டு அதுல குழந்தை விழுந்து ஏன் இந்த நிலைமை வருது இது எப்ப மாறும் கரெக்ட் தான் நான் கேட்கறது சோ இதனால வந்து எத்தனை குழந்தைகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுவரைக்கும் சுஜித் விட இல்ல இந்தியாவில் ஓவரால் வந்து எவ்வளவு குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பஞ்சாப்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசில இருந்து மத்திய பிரதேஷ் எல்லா ஊர்களிலுமே இன்னை வரைக்கும் நிறைய குழந்தைகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த போர்வெல்னால சோ இதெல்லாம் வந்து யாரு காரணம் இதே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டேது அப்படின்றது தான் இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல ஆக்சுவலா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்னதான் வந்து மக்களுக்கு நிறைய சலுகைகள் கொடுத்திருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாவது தப்பா நடக்கும் போதுதான் இப்படி நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த போர்வெல் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் எல்லா ஊர்ல இருக்கிற போர்வெல்லையும் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு முடிவுக்கே அவங்க வராங்க இது வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா என்னதான் பெரிய பெரிய நாடுகளாக இருக்கட்டும் தலைவர்களாக இருக்கட்டும் இந்தியா வந்து இந்த நாடுகளை ஜெயிச்சிருச்சு அந்த தலைவர்களை ஜெயிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றதை விட இன்னைக்கு இந்த நாள்ல ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை கிட்ட இந்திய விஞ்ஞானம் தோத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் ஒரு யதார்த்தமான உண்மையும் கூட அண்ட் இது மூலயமா நான் சொல்லிக்க வர விஷயம் என்னன்னா இங்க இந்த வீடியோ நிறைய பெற்றோர்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்க வீட்டு கிட்ட நிறைய போர்வெல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உடனடியாக அதை மூடிடுங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படின்ற வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க அப்படிங்கறத உண்மை நம்ம என்ன நம்மள நம்ம தான் பாத்துக்கணும் அது வந்து இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் நல்லாவே கண்டிப்பா தெரியுது குழந்தை வந்து அந்த ஆழ்துளை கிணத்துல உள்ள போய்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து குறைஞ்சபட்ச காரணம் என்னன்னா அது போற விதத்துல வந்து வழுக்கிக்கிட்டு அவன் வந்து அந்த குழந்தை வந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் உள்ள அதிகபட்ச ஒரு காரணம் என்னன்னா சுத்தி இவங்க பண்ற வேலைகள் அந்த வைப்ரேஷன் அந்த மெஷின்ஸோட வைப்ரேஷன் எல்லாமே சேர்ந்து தேர்ந்துகிட்டு அந்த குழந்தைய வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறதுன்றதுதான் உண்மை இப்ப வந்து இன்னைக்கு போட்டிருந்தான் டிவில என்ன போட்டிருந்தா நாங்க செய்யற அந்த வேலையில அந்த வைப்ரேஷனால குழந்தை மேல வந்து மண் விழுந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறான் எவ்வளவு ஒரு எவ்வளவு ஒரு அஜாக்கிற எவ்வளவு ஒரு அலட்சியமா ஒரு விஷயம் கரெக்டா இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்குனா அதுக்கு வந்து யாரு பொறுப்பு எவ்வளவு ஒரு அலட்சியமான விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றது அந்த போர்வெல் வந்து அவங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எதுக்கு போட்டாங்க அவங்க போட்ட ஒரு போர்வெல் அவங்க மகனுக்கே இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா விழுந்திருக்கு அது அவங்க சரியா மூடினா அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து பாருங்க அது மழை பெஞ்சு அந்த போர்வெல் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு அது ஓபன் பண்ணி எவ்வளவு ஒரு பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருக்குது இது கடையில வந்து இந்த மீட்பு குழுவும் வந்து ட்ரை பண்றோம் ட்ரை பண்றோம்ன்ற பேர்ல ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து எல்லா முடிவுகளும் எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் ஃபர்ஸ்ட் டே பண்ணிருக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்ப உட்காந்து எண்பத்தஞ்சுக்கு அடியில போனதுக்கு அப்புறமா எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் வந்து இந்த மீட்பு குழு வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதங்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அது சின்னதா இருக்கும் போதே நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ்ல கரெக்டா ஆயிடும் சரியா போயிடும் அதே மாதிரிதான் அந்த குழந்தை ஒரு அஞ்சு அடியில ஒரு
குழந்தைய அதோடைய பூமி அதோடைய வயிற்றுல இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து வெற்றிகரமா முடியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் என்னதான் வந்து மீட்பு குழு வந்து அந்த குழந்தையை காப்பாற்றணுன்ற கவலையில இருந்தாலும் இந்த டிவியில இருக்கிற தொலைக்காட்சியில இருக்கிற அந்த ஒரு நிறுவனங்கள் அந்த தொலைக்காட்சியில இருக்கிற அந்த சேனல்ஸ் எல்லாருமே அவங்க வந்து வருத்தப்படுறாங்களா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியல ஆனா அவங்க டிஆர்பி குறைஞ்சிட கூடாது அப்படிங்கறதுல ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப கவனமா இருக்கிறாங்கன்றது தான் உண்மை இல்லை யாரு தெரியும் அவங்களும் வந்து வருத்தப்படலாம் பட் ஆனா வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு ஒரு நியூஸ் கடையில எவ்வளவு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருதுன்றது நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோங்க கண்டிப்பா ஸோ சுஜித் கண்டிப்பா பொழைச்சி வரணும் அந்த இயந்திரங்கள் ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இப்போ எழுவத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகுது ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நாளைக்கு நான் வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னா அது வந்து சுஜித் பழச்சிட்டான் சுஜித் இந்த ஊருக்கு இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டான் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி